வெல்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் டயஃப்ரமோட அனாட்டமி அண்ட் அந்த டயஃப்ரமோடைய ஆரிஜின் என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ஹிக்கப்ஸ் அதாவது விக்கல் அப்படின்றது யாரும் நம்மளை திட்டுறதுனாலையோ இல்லை நினைக்கிறதுனாலையோ வரல நார்மலாக நம்ம பாடியில் டயஃப்ரம் ஆனது இரெகுலராக கான்ட்ராக்ட் ஆகிறதுனால தான் இந்த விக்கல் அப்படின்றத வருது அப்படின்றத பார்த்தோம் அண்ட் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் டயஃப்ரமோட அனாட்டமி என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ டயஃப்ரம் ஸோ டயஃப்ரம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா த டயஃப்ரம் இஸ் அ டோம் ஷேப்டு மசில் that forms the floor of the thorax and separate the thoracic cavity from the abdominal cavity so diaphragm abindrathu enna abina or dome shaped muscle so muscle abin solumbodu thasai dome shaped abina indha mari dome mari irukle adhaadhu sphere irukle and the sphere oda paadi circle abin vechikalam illa indha curve irukleya curve abin solalam so idha per da dome shaped abin solrom seriya so or dome shaped muscle da the diaphragm abindrathu that forms the floor of the thorax so floor abina tarai illaya so forms the edodathu floor of the thorax so floor abindrathu inga tarai pagudi abindrathu mean pandranga so floor of the thorax na inda thoracic cavity oda tarai pagudi keel pagudi da mean pandranga inda keel pagudiya form panna koodiyadhu inda diaphragm muscle and separate the thoracic cavity from the abdominal cavity so thoracic cavity abindrathu mele irukku abdominal cavity abindrathu keela irukku adhaadhu vayitru pagudi ஸோ நெஞ்சு பகுதி மற்றும் வயிற்று பகுதி இதை ரெண்டையுமே செப்ரேட் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த டயஃப்ரம் அப்படின்ற மசில் ஸோ இந்த டயஃப்ரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் மெயின் மசில் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ இந்த டயஃப்ரம் தான் வந்து நம்மளுடைய ரெஸ்பிரேஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ரெஸ்பிரேஷனில் நம்ம இன்ஸ்பைர் பண்ணும்போது நிறைய மசில்ஸ் வந்து வேலை செய்யும் அப்போ தான் நம்மளால் இன்ஸ்பைர் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் தட் இஸ் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் மெயின் மசில் என்ன அப்படின்னா இந்த டயஃப்ரம் அப்படின்றது தான் ஸோ இந்த டயஃப்ரம் ஆனது இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போ குறுக்கும் பொழுது கான்டாக்ட் ஆனால் தான் செஸ் கேவிட்டி அப்படின்றது விரிஞ்சு அந்த கேவிட்டியில் ஏர் அப்படின்றது ஃபில் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஆரிஜின் தி மசல் ஃபைபர்ஸ் ஆஃப் தி டயஃப்ரம் ஆர் குரூப் அக்கார்டிங் டு தேர் ஆரிஜின் ஸோ மசல் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா மசில் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒரு மசிலோடைய பில்டிங் பிளாக்கை தான் நம்ம மசில் ஃபைபர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன் பாடியோட பில்டிங் பிளாக் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவோம் செல்ஸ் அதாவது ஒரு முழு மனித உடம்பு அப்படின்றது செல்களால் ஆனது அந்த செல்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்ந்தது தான் இந்த உடம்புன்றது அது மாதிரி ஒரு மசில் அப்படின்றது இந்த மசில் ஃபைபர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஒரு மசில் ஸோ டயஃப்ரம் அப்படின்றது மசில் இல்லையா ஸோ அப்போ அதுக்குள்ளே என்ன தான் இருக்கும் மசில் ஃபைபர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மசில் ஃபைபர்ஸில் தான் வந்து கான்ட்ராக்டிங் ப்ரோட்டீனான ஆக்டின் மயோசின் இதெல்லாம் இருக்கும் அண்ட் இது தான் வந்து இந்த டயஃப்ரமை கான்ட்ராக்ட் ஆகி ரிலாக்ஸ் ஆக வைக்குது ஸோ இந்த மசில் ஃபைபர்ஸ் எல்லாமே வந்து அதோடய ஆரிஜின் வச்சு நம்ம குரூப் பண்ணுறோம் ஸோ அதை தான் நம்ம ஆரிஜின் ஆஃப் டயஃப்ரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ டோட்டலாக த்ரீ பார்ட்ஸ் இருக்குது அதில் ஸோ நான் இந்த டயஃப்ரம் பொறுத்த வரைக்கும் ஆரிஜின் படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பட் இந்த வீடியோவில் எவ்வளோ சிம்பிளாக இதை சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து லைஃப் லாங் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஆரிஜின் ஆஃப் டயஃப்ரம் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஆரிஜின் ஆஃப் டயஃப்ரமாக நம்ம த்ரீ பார்ட்ஸை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஒன்று ஸ்டர்னல் பார்ட் இன்னொன்று கோஸ்டல் பார்ட் இன்னொன்று வேர்டிபிள் பார்ட் அப்படின்றது பிரிச்சிருக்கோம் ஸோ இது நீங்கள் ஈஸியாக எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா அதில் இருக்க பேரை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் சும்மா பாருங்கள் ஸ்டர்னல் பார்ட் கோஸ்டல் பார்ட் வேர்டிபிள் பார்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஸ்டர்னல் பார்ட் என்ன மார்க்கில் கெஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டர்னம் பற்றி சொல்கிறதுனால அது ஸ்டர்னல் பார்ட்டாக இருக்கலாம் ஸோ ஸ்டர்னமில் ஏதாவது ஒரு இடத்துலேருந்து வருது அப்படின்னும் போது அது ஸ்டர்னல் பார்ட்லேருந்து அதோட ஆரிஜின் வரலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கோஸ்டல் பார்ட்டு ஸோ இந்த டயஃப்ரமோட ஆரிஜினில் கோஸ்டல் பார்ட் அப்படின்றது நம்ம சிக்ஸ்த் டிப் ரிலேட் பண்ணி சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா வேர்டிபிரல் பார்ட் வேர்டிபிரல்னு சொல்லும்போது தெரியுது வேர்டிபிரே ஸோ வேர்டிபிரேல நமக்கு தெரியும் சர்விக்கல் தொராசிக் லம்பா சாக்ரம் காக்சிக் இருக்குது ஸோ இந்த டயஃப்ரமோட ஆரிஜினில் நம்ம சொல்லக்கூடிய வேர்டிபிரல் பார்ட் அப்படின்றது லம்பர் வேர்டிபிரே வச்சு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த த்ரீ பார்ட்ஸ் அப்படின்றது தான் ஆரிஜின் ஆஃப் டயஃப்ரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாக்டாக எந்த இடத்துலேருந்து இந்த டயஃப்ரம் ஆனது ஆரிஜின் ஆகுது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா என்னது ஸ்டர்னல் பார்ட் ஸோ ஸ்டர்னல் பார்ட் அப்படின்ற போதே ஒரு ஐடியா நமக்கு வருது ஸ்டர்னல் பார்ட் அப்படின்னா என்னவா இருக்கலாம் ஸ்டேர்னம்லேருந்து வரதாக இருக்கலாம் அப்போது அந்த ஸ்டேர்னம்ல எந்த இடத்துலேருந்து வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேர்னல் பார்ட் அப்படின்றது முடிஞ்சிருச்சு ஸோ ஸ்டேர்னல் பார்ட் அப்படின்றது எங்கேருந்து வருது
நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது கோஸ்டல் பார்ட் ஸோ இந்த கோஸ்டல் பார்ட் அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா அரைசஸ் ஃப்ரம் தி டீப் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி லோயர் சிக்ஸ் ரிப்ஸ் அந்த தே கோஸ்டல் காட்டிலேஜஸ் ஸோ இது எப்படி நீ ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ கோஸ்டல் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு தெரியுது கோஸ்டல் காட்டிலேஜ் அப்படின்றது என்னது ஸோ இதெல்லாமே ஃபுல்லாகவே ரிப் இல்லையா இதெல்லாம் ரிப்பு இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறதுல என்னது கோஸ்டல் காட்டிலேஜஸ் இல்லையா ஸோ இந்த கோஸ்டல் பார்ட் அப்படின்றது எங்கேருந்து அரைஸ் ஆகுது அப்படின்னா டீப் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி லோயர் சிக்ஸ்த் ரிப்பு ஸோ இதில் சிக்ஸ்த் ரிப் அப்படின்றது எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்கா இதுதான் சிக்ஸ்த் திருப்பு ஸோ இந்த சிக்ஸ்த் திருப்பு இருக்குல்ல இதோட லோயர் சர்ஃபேஸ் அண்ட் இதோட கோஸ்டல் காட்டிலேஜ்லேருந்து தான் இந்த கோஸ்டல் பார்ட் ஆஃப் தி ஆர்ஜின் ஆஃப் டைஃப்ரம் அப்படின்றது அரேஸ் ஆகுது ஸோ இந்த கோஸ்டல் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது இத்தனை கோஸ்டல் காட்டிலேஜ் இருக்குது அதில் ஏன் இந்த சிக்ஸ்த் காட்டிலேஜ்லேருந்து அது அரேஸ் ஆகுது அப்படின்னா நார்மலாக இந்த எம்பிரியானிக் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது இல்லையா அதாவது நார்மலாக ஒவ்வொரு ஆர்கனும் டெவலப் ஆகும்ல ஸோ அந்த மாதிரி இந்த டைஃப்ரம் ஆனது ஆரிஜின் ஆகும்போது உருவாகும் பொழுதே இந்த கோஸ்டல் பார்ட்லேருந்து உருவாகக்கூடிய டைஃப்ரம் ஆனது எம்பிரியாலஜிக்கலாகவே இந்த சிக்ஸ்த் ரிப்லேருந்து தான் உருவாகுது அதனால தான் இந்த கோஸ்டல் பார்ட் அப்படின்றதும் சிக்ஸ்த் ரிப்லேருந்து தான் வரும் அப்படின்றத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ சிக்ஸ்த் ரிப்லேருந்து இது அரேஸ் ஆகிறதுக்கான காரணம் எம்பிரியாலஜிக்கலாகவே இது சிக்ஸ்த் ரிப்லேருந்து தான் அரேஸ் ஆகுது அதனால தான் ஸோ அதனால் கோஸ்டல் பார்ட் அப்படின்றது சிக்ஸ்த் ரிப்பன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லை அது உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல அப்படின்னா காஸ்டல் அப்படின்றதுல எவ்வளோ லெட்டர்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இது ஆக்சுவலாக ஜஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ட்ரிக் மாதிரி ஸோ காஸ்டலில் சிஓஎஸ்டிஏல்னா சிக்ஸ் லெட்டர்ஸ் இருக்கா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரு ஃபைவு சிக்ஸு ஸோ காஸ்டல் அப்படின்றதுல சிக்ஸ் லெட்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த காஸ்டல் பார்ட் ஆஃப் தி டைஃப்ரம் அப்படின்றது லோ சிக்ஸ்த் ரிப் அண்ட் தே காஸ்டல் காட்டிலேஜ்லேருந்து அரேஸ் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வேர்டிபிரல் பாட்டு ஸோ இந்த வேர்டிபிரல் பார்ட் ஆஃப் தி டைஃப்ரம் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த டைஃப்ரம் ஆனது இந்த எம்பிரியாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் அப்போது டெவலப் ஆகும் இல்லையா அதாவது எம்பிரியாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு ஃபர்டிலைஸான எக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளரும் இல்லையா அது வளரும்போது வளரக்கூடிய அந்த ஸ்டேஜை எம்பிரியானிக் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ ஆர்கேன் டெவலப் ஆகும் இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் இந்த டைஃப்ரம் ஆனது அப்போ தான் உருவாகி வளரும் இல்லையா வளரும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டைஃப்ரமோட கொஞ்சம் பார்ட் அந்த டைஃப்ரமோட கொஞ்சம் பார்ட் வளரும் பொழுது இந்த வேர்டிபிரி இருக்கு இல்லையா அந்த வேர்டிபிரி அதாவது இந்த ஸ்பைனல் அதாவதுமெண்ட் இந்த வேர்டிபிரி இருக்குல்ல ஸோ இதோட எது வழியாக அட்டாச் ஆகிருக்கு அப்படின்னா க்ரூரா அண்ட் ஃப்ரம் தி ஆர்குவெட் லிகாமெண்ட்டுன்றாங்க ஸோ க்ரூரா அப்படின்னா க்ரூராங்கிறது ப்ளூரல்ஸ் அதாவது ரெண்டு க்ரஸ்ஸை தான் க்ரூரான்னு சொல்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் இந்த ரைட் க்ரஸ் லெஃப்ட் க்ரஸ்ஸுன்னு ரெண்டு க்ரஸ் இருக்குல்ல இந்த க்ரஸ்ஸோட ப்ளூரல் தான் க்ரூரா ஸோ இந்த க்ரூரா வழியாகவும் அண்ட் ஃப்ரம் தி ஆர்குவெட் லிகமெண்ட் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் மீடியல் ஆர்குவெட் லிகமெண்ட் அப்படின்னும் இங்கே லேட்ரல் ஆர்குவெட் லிகமெண்ட்டுன்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த நாலு இருக்குல்ல இந்த நாலு வழியாக தான் இந்த ஸ்பைனல் கார்டோட இந்த டைஃப்ரம் ஆனது அட்டாச் ஆகிருக்கு ஸோ இது வேர்டிப்ரேவோட அட்டாச் ஆகிருக்குனால இந்த வேர்டிப்ரல் பார்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த வேர்டிப்ரேவில் அது எதோட அட்டாச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லம்பர் பார்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ லம்பர் வேர்டிப்ரேவோட தான் வந்து இது அட்டாச் ஆகிருக்கும் ஸோ இதன் வழியாக ஸோ அது எப்படின்றத டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ என்னென்ன நம்ம பார்த்தோம் ரைட் க்ரஸ் லெஃப்ட் க்ரஸ்ஸு த மீடியல் ஆர்க்வெட் லிகமெண்ட்டு லேட்டர் ஆர்க்வெட் லிகமெண்ட் ஸோ இந்த நாலு வழியாக டைஃப்ரம் ஆனது வேர்டிப்ரலோட அட்டாச் ஆகிருக்கு ஸோ இதில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஆர்ஜின் ஆஃப் டைஃப்ரம் அப்படின்றது பார்த்தோம் அதில் இந்த வேர்டிப்ரல் பார்ட் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இந்த வேர்டிப்ரல் பார்ட் ஆஃப் தி டைஃப்ரம் அப்படின்றது இந்த நாலு வழியாக நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அதை தான் வேர்டிப்ரல் ஆரிஜின்ஸ் ஆஃப் தி டைஃப்ரம்னு சொல்கிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ரஸ் பார்க்கலாம் ரைட் க்ரஸ் அண்ட் லெஃப்ட் க்ரஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து செஸ் கேவிட்டி இங்கே கீழே இருக்கிறது பேர் டைஃப்ரம் டைஃப்ரம் வந்து ஒரு பேராஷூட் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கன் ஒரு டோம் ஆர்கன் இல்லையா ஸோ அதில் இது ரைட் டோம் இது லெஃப்ட் டோம்னு சொல்கிறோம் ரைட் சைடில் இருக்கனால இது ரைட் டோமு டோம் மாதிரி தான் இருக்குது இந்த ஆஃப் சர்க்கிளு ஸோ அதனால் இது ரைட் டோமு இது லெஃப்ட் டோம் ஸோ இது இந்த ரைட் க்ரஸ் அண்ட் லெஃப்ட் க்ரஸ
ஸோ லம்பர் வட்டி பிரே ஒன்று லம்பர் வட்டி பிரே டூ லம்பர் வட்டி பிரே த்ரீ இது மூணு லம்பர் வட்டி பிரேவா தேர்ட் லம்பர் வட்டி பிரேவோட எங்கள் சைட்ஸ் ஆஃப் தி பாடி இதோட சைடுங்கிறது இது தானே இந்த பக்கம் தானே ஸோ இந்த பக்கத்தில் இருந்து தான் இந்த ரைட் க்ரஸ் அப்படின்றது அரேஸ் ஆகுது இங்கே பாருங்க இது தான் ரைட் க்ரஸ் போட்டிருக்கா இந்த ரைட் க்ரஸ் எங்கே தான் அரேஸ் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லம்பர் வாட்டி பிரேவோடைய சைட்ஸ்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லம்பர் வாட்டி பிரேவோட பாடியோடைய சைட்ஸ்லேருந்து இந்த ரைட் க்ரஸ் ஆனது அரேஸ் ஆகுது ஸோ ரைட் க்ரஸ் அரேஸஸ் ஃப்ரம் தி சைட்ஸ் ஆஃப் தி பாடிஸ் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ லம்பர் வாட்டி பிரே அண்ட் தி இன்டர்வர்டிபிள் டெஸ்க்கு ஓகேவா இது வந்து ரைட் க்ரஸ் இங்கே வந்து ரைட் க்ரஸ் வந்து ஆரிஜின் ஆகுது ஸோ இங்கே தான் ரைட் க்ரஸ் அப்படின்றது அரேஸ் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னது லெஃப்ட் க்ரஸ் அப்போ லெஃப்ட் க்ரஸ் எங்கே தான் அரேஸ் ஆகுது தி லெஃப்ட் க்ரஸ் அரேஸஸ் ஃப்ரம் தி சைட்ஸ் ஆஃப் தி பாடிஸ் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட்டு டூ லம்பர் வாட்டி பிரே வந்து இன்டர் வாட்டி பிரே டெஸ்க்கு நல்லா பாருங்கள் லம்பர் வாட்டி பிரே ஒன்று டூ இதுதான் டூ டூவோட சைட்லேருந்து அதாவது லம்பர் வாட்டி பிரேவோட பாடியோடைய சைட்ஸ்லேருந்து எந்த சைடு ஃபஸ்ட்டு டூ லம்பர் வாட்டி பிரேவோட சைட்ஸ் கரெக்டாக பாருங்கள் இங்கே தான் இது தான் வந்து என்னது லெஃப்ட் க்ரஸ் அப்படின்றது புரியுதா ரைட் க்ரஸ் லெஃப்ட் க்ரஸ் ரெண்டுமே லம்ப வாட்டி பிரேலேருந்து அரேஸ் ஆகுது லம்ப வாட்டி பிரேவோட பாடியோடைய சைட்ஸ்லேருந்து அரேஸ் ஆகுது ரைட் க்ரஸ் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லம்பர் வாட்டி பிரேவோட சைட்ஸ்லேருந்தும் லெஃப்ட் க்ரஸ் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு டூ லம்பர் வாட்டி பிரேவோட சைட்ஸ்லேருந்தும் அரேஸ் ஆகுது ஈஸியாக புரிஞ்சிச்சா இதுதான் ரைட் க்ரஸ் அண்ட் லெஃப்ட் க்ரஸ் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து மீடியல் அண்ட் லேட்ரல் ஆர்க்வெட் லிகமெண்ட் பற்றி பார்க்கலாம் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் அதாவது இது வந்து மீடியல் ஆர்க்வெட் லிகமெண்ட்டு இங்கே வர்றது வந்து எனது லேட்ரல் ஆர்க்வெட் லிகமெண்ட் ஸோ இது எங்கேருந்து அரேஸ் ஆகுதுன்றத பார்த்தலாம் ஃபஸ்ட் வந்து மீடியல் ஆர்க்வெட் லிகமெண்ட் இந்த மீடியல் ஆர்க்வெட் லிகமெண்ட் அப்படின்றது எங்கேருந்து அரேஸ் ஆகுது அப்படின்னா மீடியல் ஆர்க்வெட் லிகமெண்ட் எக்ஸ்டென்ஸ் ஃப்ரம் தி சைட் ஆஃப் தி பாடி எக்ஸ்டெண்ட் அப்படின்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நீழுது எப்படி நீண்டிருக்கு எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஃப்ரம் தி சைட்ஸ் ஆஃப் தி பாடி ஆஃப் தி செகண்ட் லம்பர் வாட்டி பிரே அதாவது செகண்ட் லம்பர் வாட்டி பிரேவோட சைட்ஸில் இருந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது எது வரைக்கும் டு த டிப் ஆஃப் தி ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட்டு லம்பர் வாட்டி பிரே அதாவது இங்கே பாருங்கள் எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீயா இதில் லம்பர் வாட்டி பிரே செகண்ட் லம்பர் வாட்டி பிரேன்னு சொல்லிட்டாங்க செகண்ட் நம்பர் வாட்டி பிரே ஸோ எக்ஸ்டென்ஸ் ஃப்ரம் தி சைட் ஆஃப் தி செகண்ட் நம்பர் வாட்டி பிரேவோட சைடில் இருந்து டு த டிப் ஆஃப் தி ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ப்ராசஸ் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த வாட்டி பிரேவோட சைடில் இந்த வாட்டி பிரேவோட சைடில் இருக்கக்கூடிய போனி ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் தான் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இதில் இந்த மீடியல் ஆர்க்வெட் லிகமெண்ட் அப்படின்றது எங்கேருந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா எல் டூ வாட்டி பிரே இருக்கு இல்லையா ஸோ எல் டூ வாட்டி பிரேவோட சைட்லேருந்து அரேஸ் ஆகுது அதாவது அங்கேருந்து ஆக்சுவலாக எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது எது இருக்குன்னா டு த டிப் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் லம்பர் வாட்டி பிரே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லம்பர் வாட்டி பிரேங்கிறது இது இது ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல மறைஞ்சிருக்கு இந்த இடத்துல என்ன தான் இருக்குது இது இங்கே தான் இங்கே இருக்கிறது ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ப்ராசஸ் அதாவது எல் ஒனோட ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ப்ராசஸ் இங்கே இருக்குது அதாவது எல் டூவோட சைடு இருக்கு இல்லையா எல் டூவோட பாடியோடைய சைடில் இருந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி எல் ஒன்னோடைய ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ப்ராசஸ் வரைக்கும் இந்த எக்ஸ்டெண்ட் ஆகக்கூடியது அந்த மீடியல் ஆர்க்வெட் லிகமெண்ட்டுன்றாங்க அந்த மீடியல் ஆர்க்வெட் லிகமெண்ட் எக்ஸ்டென்ஸ் ஃப்ரம் தி சைட்ஸ் ஆஃப் தி பாடிஸ் ஆஃப் தி செகண்ட் லம்பர் வாட்டி பிரே டு த டிப் ஆஃப் தி ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் இதுதான் வாங்க இந்த டிப் கரெக்டாக அதோட டிப்பில் முடியுது பாருங்கள் டு த டிப் ஆஃப் தி ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் லம்பர் வாட்டி பிரே அதுதான் வந்து இங்கே கரெக்டாக முடியுதா இங்கே பாருங்கள் லம்பர் வாட்டி பிரே மார்க் பண்ணியிருக்க அந்த இடத்த பாருங்கள் ஸோ இதுதான் அந்த லம்பர் கரெக்டாக எல் டூட சைட் ஆஃப் த பாடியில் ஆரம்பித்து கரெக்டாக எல் ஒனோட ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ப்ராசஸில் முடியுது அதுதான் மீடியல் ஆர்க்வெட் லிகமெண்ட் அப்படின்றாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த லேட்டல் ஆர்க்வெட் லிகமெண்ட்டு தி லேட்டல் ஆர்க்வெட் லிகமெண்ட் எக்ஸ்டென்ஸ் ஃப்ரம் தி டிப் ஆஃப் தி ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் தி லம்ப வாட்டி பிரே எங்கே இருந்துன்னா அதாவது மீடல் ஆர்க்வெட் லிகமெண்ட் முடியுது எங்கள் கரெக்டாக டிப் ஆஃப் தி எல்வன் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ப்ராசஸில் இந்த லேட்டல் ஆர்க்வெட் லிகமெண்ட் அப்படின்றது எங்கே இருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா இது முடிஞ்ச இடத்துலேருந்து அதாவது டிப் ஆஃப் தி ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட் லம்பர் வாட்டி பிரேல இருந்து டூ தி ஆஃப் தி லம்பர் வாட்டி பிரே டூ தி லோயர் பார்டர் ஆஃப் தி டுவெல் தெருப்பு டுவெல் தெருப்புன்றது இங்கே இருக்குது மார்க் பண்ணிக்க அப்புறங்க டுவெல் தெருப்பு இங்கே இருக்குது இந்
இது இப்படி வரும் இது இப்படி வரும் லெஃப்ட் குரூரா இந்த ரெண்டு குரூரா இருக்குல்ல இந்த ரெண்டு குரூராவும் எதனால தான் கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீடியன் ஆர்குவெட் லிகமெண்ட்டால தான் கனெக்ட் ஆகுது இங்கே இருக்கிறது தான் மீடியன் ஆர்குவெட் லிகமெண்ட் ரைட் கிரஸ் லெஃப்ட் கிரஸ் வருது இந்த ரெண்டு ரெண்டு கிரஸ் இருக்குல்ல இந்த ரெண்டு கிரஸ்ஸோடைய மீடியல் பார்டர்ஸையுமே எதனால கனெக்ட் ஆகுது அவர் கனெக்டட் பை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் மீடியன் ஆர்குவெட் லிகமெண்ட் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வருது மீடியலு மீடியலை தொடர்ந்து லேட்டல் அப்படிங்கிறது டுவெல்த் த்ரீ பிள்ள முடியுது ரெண்டு சைடுமே அதே தான் அதில் இந்த ரெண்டு குரூரா பற்றி பார்த்தோம் இந்த குரூரா ரெண்டையுமே ஜாயின் பண்ணக்கூடியது இந்த மீடியல் பார்டர் ஆஃப் குரூராவ ஜாயின் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த மீடியன் ஆர்குவெட் லிகமெண்ட் அப்படின்றது ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோதான் இந்த வேர்டிபிள் ஆரிஜின்ஸ் ஆஃப் தி டைஃப்ரம் ஸோ வேர்டிபிள் ஆரிஜின்ஸ் ஆஃப் டைஃப்ரம் அப்படின்றது என்னன்னா இந்த டைஃப்ரம் ஆனது எம்பிரியாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் அப்பயே வந்து வேர்டிபிரேவோட அதாவது ஸ்பைனல் கார்டோட அட்டாச் ஆயிருக்கும் அது எதில் அட்டாச் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா லம்பர் வேர்டிபிரேவோட அட்டாச் ஆயிருக்கும் எம்பிரியாலஜிக்கலாகவே ஸோ இந்த டைஃப்ரம் ஆனது இந்த வேர்டிபிராவோட அட்டாச் ஆயிருக்குல்ல அந்த அட்டாச்மெண்ட்டை தான் வேர்டிபிரல் ஆர்ஜின்ஸ் ஆஃப் டைஃப்ரம்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது எதன் வழியாக அதில் அட்டாச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ரைட் கிரஸ்ஸு லெஃப்ட் கிரஸ்ஸு லேட்ரல் ஆர்கட் லிகமெண்ட் மீடியல் ஆர்கட் லிகமெண்ட் அண்ட் இந்த ரெண்டு கிரஸ்ஸு சேரது இந்த மீடியல் ஆர்கட் லிகமெண்ட் ஸோ இந்த நாலு ஸ்ட்ரக்சர் இந்த நாலு ஸ்ட்ரக்சர் வழியாக தான் இந்த வேர்டிபிரல் ஆர்ஜின்ஸ் ஆஃப் தி டைஃப்ரம் அப்படின்றது வருது ஸோ இவ்வளோதான் வந்து ஆர்ஜின்ஸ் ஆஃப் தி டைஃப்ரம் ஸோ இந்த வீடியோவில் டைஃப்ரம் அப்படின்னா என்ன அந் இந்த டைஃப்ரமோட ஆர்ஜின்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத நான் ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஆர்ஜின்ஸ் ஆஃப் டைஃப்ரம் அப்படின்றது நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க படிக்கிறதுக்கு ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக வந்து இது எவ்வளோ எவ்வளோ சிம்பிளாக பிரேக் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சிம்பிளாக பிரேக் பண்ணி இந்த வீடியோவில் உங்களுக்காக நான் சிம்பிளிஃபைடாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு உண்மையாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்துச்சு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் சேனலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் பெல்லைக்கொண்டு கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் இதுக்கப்புறம் நான் போட்ட எல்லா வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களை வந்து சேரும் தேங்க்யூ